Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tức giận vì bị chỉ trích cắt luôn sóng trận Azena Man City. Vâng các bạn vừa biết trong thời gian vừa qua đó là xảy ra liên tục những vụ việc Trung Quốc tức giận khi bị quốc tế và thế giới lên án. Và nay thì những vụ việc tương tự như vậy đã xảy ra đối với ngành thể thao, ngành giải trí mà hàng tỷ người dân Trung Quốc đang tận hưởng. Và một cầu thủ của đội Azena tại Anh đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Trung Quốc giam giữ hàng triệu người theo đại hồi tại Tân Cương, đó là những người Duy Ngô Nhĩ. Và ngay lập tức nhà cầm quyền Bắc Kinh đã có những hành động trả đũa và điều này đã được báo chí quốc tế đăng tải ngày hôm nay. Trung Quốc bỏ phát sóng trận Azena Man City sau bình luận về người Duy Ngô, Duy, uh, Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đây là hình ảnh Oxy, cầu thủ người Đức đã chơi cho đội Azena kể từ năm 2013 cho đến nay. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã xóa khỏi chương trình phát sóng trận đấu hôm Chủ nhật giữa hai đội quốc thuộc giải ngoại hạng Anh là Azena Manchester, Manchester City uh, sau khi một cầu thủ của Azena đưa ra những lời bình luận truyền thông nước này tường thuật như vậy. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của cầu thủ Oxy một ngôi sao của Đức đang chơi cho đội Arsenal tại Anh. Và sau phát biểu của ngôi sao bóng đá Oxy về Tân Cương, câu lạc bộ bóng đá Arsenal vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc lại phản ứng hết sức gay gắt về điều này. Đây là trang tin của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và để gần lại các bạn thấy rất rõ những lãnh đạo của liên đoàn này đang ngồi chụp ảnh chung trước một khuôn viên và đây là nơi Trung Quốc tổ chức và đặt ra những giải đấu. Tiền vệ Mesut Oxy của đội pháo thủ đã đăng trên trang mạng xã hội những nhận xét về việc giới chức đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Câu lạc bộ Arsenal đã giữ khoảng cách với quan điểm cá nhân của cầu thủ người Đức và nói họ là một tổ chức không dính dáng đến chính trị. Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc gọi các lời bình luận của Oxy là sai trái và nói là anh đã làm thất vọng giới chức bóng đá. Thêm nữa, Liên đoàn bóng đá, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã nói các bình luận của Oxy là không chấp nhận được và làm tổn thương tình cảm của các cổ động viên Trung Quốc. Và tại phương Tây thì việc chỉ trích các hành động của chính phủ là hoàn toàn bình thường. Nhưng ở những nước độc tài hoặc theo thể chế của chủ nghĩa cộng sản thì lại không thể chịu được những điều đó. Đây là hình ảnh cầu thủ Oxy, một người theo đạo hồi. Anh đã được nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ và các tín đồ đạo hồi ủng hộ. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, anh đang làm động tác như theo đạo của mình trước một cái trận đấu. Và CCTV là đài truyền hình của Trung Quốc đã chuyển sang phát sóng trận đấu giữa đội Tottenham và Wolves thay vì phát trực tiếp trận đá trên sân nhà của Arsenal trước đội khách đương kim vô địch của Premier League Man City. Trong một tin đăng trên mạng xã hội, Oxy, một người Hồi giáo, gọi người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ là các chiến binh chống lại sự đàn áp và chỉ trích cách Trung Quốc lẫn sự im lặng của người Hồi giáo trong chuyện này. Trung Quốc liên tục bác bỏ cáo buộc người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị đối xử tàn tệ ở nước này. Và đây là những cái luận điệu mà từ trước đến nay nhà cầm quyền tại Bắc Kinh vẫn thường sử dụng để bao biện cho những hành động sai trái của mình. Và việc nhà cầm quyền Bắc Kinh đang giam giữ hàng triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã được Mỹ và Đức đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh công nhân đang đi ngang qua một trại cải tạo và hàng rào dây quẽm gai xung quanh mà chính quyền gọi là trung tâm huấn luyện, huấn nghiệp tại vùng Tân Cương của Trung Quốc. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh những rào rất cao và những người lính đứng gác ở đây thì không ai có thể thoát ra khỏi nơi này được. Các nhóm hoạt động nhân quyền nói khoảng một triệu người, hầu hết là thuộc cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, được cho là đang bị giam giữ, không có xét xử tại các nhà tù, được canh gác hết sức cẩn mật. Hoa Kỳ và Đức đã gây gay gắt chỉ trích Trung Quốc trong cuộc họp, họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua vì đã giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo khác. Hai nước này tố cáo Bắc Kinh đã tước các quyền của những người này 
các nhà ngoại giao đã tiết lộ như vậy. Trung Quốc bị lên án rộng rãi vì đã thành lập các khu giam giữ vùng Tân Cương, Hẻo Lánh. Bắc Kinh mô tả đây là những trung tâm cải tạo nhằm dập tắt chủ nghĩa cực đoan và đào tạo những kỹ năng mới cho các học viên. Quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Cohen tố cáo Trung Quốc là đàn áp và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ. Theo một số nhà ngoại giao tham dự buổi họp phát biểu với điều kiện ẩn danh đã tiết lộ như vậy. Trung Quốc nói đó là những người đang được giáo dục trong các trung tâm đào tạo dạy nghề để chống lại chủ nghĩa cực đoan, tôn giáo, đầy bạo lực. Thì đây là cái điều mà bao biện của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với những hành động của họ khi bị quốc tế lên án. Và chính phủ Trung Quốc lại bao biện tiếp cho hành động giam giữ hàng triệu người dân tại Tân Cương bất hợp pháp là chuyện nội bộ của họ. Đây là hình đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Mã Triệu Húc. Đáp lại, đại sứ Trung Quốc Mã Triệu Húc nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ và Đức không có quyền nêu vấn đề Tân Cương lên Đại hội đồng Bảo an bởi vì đây là vấn đề nội bộ của nước này. Được hỏi về buộc họp kín của Liên Hợp Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói Hoa Kỳ lấy làm lo ngại về chiến dịch đàn áp khắc nghiệt của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người sắc tộc khác cũng như những người Hồi giáo ở Tân Cương và về các hành động cưỡng bức để buộc các thành viên của nhóm thiểu số Hồi giáo sinh sống ở nước ngoài trở về Trung Quốc để đối mặt với một sự phận hết sức bất bình. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng đây là hình ảnh của Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Mã Triệu Húc. Trước đó đã xảy ra một vụ việc tương tự khi Trung Quốc trừng phạt liên đàn bóng rổ ở quốc gia Hoa Kỳ khi ông bầu của đội này lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc đội Rocket, ông Morey. Hồi tháng 10, liên đoàn bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ viết tắt là NBA đã bị những tổn thất tài chính to lớn do bình luận online của một quan chức trong đội một đội. Nội dung bình luận đã dẫn tới cuộc khủng hoảng quan hệ giữa liên đoàn với Trung Quốc. Ông bầu Morey của đội Houston Rocket khi đó đã viết tweet ủng hộ người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Kết quả là các hãng Trung Quốc đã rút lại các thỏa thuận tài trợ và phát sóng với NBA. Và đây là điều mà Trung Quốc vẫn thường làm đối với cả những đối tác của những cái nước hoặc là những người, cá nhân hoặc các tổ chức mà lên tiếng đối với những hành động của Trung Quốc ở Tân Cương hoặc Hồng Kông. Và nhà cầm quyền Trung Quốc lại luôn có phản ứng rất tức tối khi bị chỉ trích vi phạm dân chủ, nhân quyền và tự do. Họ sẽ dùng mọi cách để ra đòn, làm thiệt hại cho đối phương. Đây là hình ảnh ông Robin Brandt, phóng viên BBC từ Bắc Kinh đã đưa ra bình luận như sau. Vài tuần trước, tôi hỏi chuyện một người là chuyên gia trong quan hệ Trung Anh là liệu giải ngoại hạng Anh có đối diện với một thời điểm như NBA hay không? Nếu như có một cầu thủ của giải công khai chỉ trích Trung Quốc. Giải bóng đá Anh là một hiện tượng toàn cầu với thành phần cầu thủ tham dự rất đa dạng và được rất nhiều loại hình khán giả trên thế giới theo dõi. Câu trả lời cho câu hỏi của tôi là có hết sức rõ ràng. Thì như vậy là với hình ảnh các bạn thấy là phóng viên Robin Brandt từ Bắc Kinh đã có những cuộc phỏng vấn và đối với những người có quan hệ chặt chẽ giữa hai nước là Anh và Trung Quốc thì họ cũng nói rằng uh, ngay cả bên các câu lạc bộ bóng đá của Anh cũng có thể bị trừng phạt nếu như đụng đến vấn đề Tân Cương hoặc Hồng Kông uh, tại Trung Quốc. Và khi quan hệ với Trung Quốc thì chính phủ các nước cũng hết sức thận trọng vì nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn đưa ra con bài dựa vào thị trường khổng lồ hơn một tỷ dân của mình để gây sức ép đối với những đối tác khác. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Anh Quốc vào thời gian vừa qua. Cuộc khủng hoảng NBA tại Trung Quốc cho thấy tác động đối với lợi ích thương mại kinh tế là nghiêm trọng và xảy ra nhanh chóng tới mức như thế nào. Cho nên điều rất quan trọng đối với bóng đá Anh và quyền lực mềm của Anh là các quan chức ngoại giao cấp cao của Anh cần phải cân nhắc tác động của những vụ việc như thế đối với mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc. Và thói quen chuyên đi bắt nạt của nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn được họ vận dụng nhằm đe dọa các tiếng nói chỉ trích, kể cả khi nó đến từ bên ngoài của lãnh thổ Trung Quốc. Đây là hình ảnh trang web của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Arsenal tại Anh. Sự phản ứng đối với các bình luận của OC có vẻ khác hơn nhiều nếu ta so sánh chuyện ông Morey ủng hộ Hồng Kông. 
cỗ máy nhà nước của Trung Quốc nhắm vào liên đoàn bóng đạo rổ của Hoa Kỳ, chứ không phải nhằm vào cá nhân người đã đưa ra bình luận hay câu lạc bộ của người đó. Nhưng trong trường hợp này, họ tấn công Ozi và ở một chứng mực nào đó là tấn công vào Arena. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất quen thuộc, đó là những cầu thủ của câu lạc bộ này đang thi đấu trong mùa giải và họ được theo dõi rất nhiều trên thế giới. Và Trung Quốc cũng như Việt Nam đều là những nước đã ký vào công ước quyền con người của Liên Hợp Quốc. Nhưng cả hai quốc gia này đều có hành động vi phạm nghiêm trọng các điều khoản họ đã cam kết với quốc tế. Điều ngang trái này xuất phát từ nguyên nhân chính, đó là cả Trung Quốc và Việt Nam cùng theo một thể chế chủ nghĩa cộng sản độc tài, độc đảng, không hề có đối lập để thực hiện cơ chế kiểm soát chéo, thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Sự đau khổ và thiệt hại của hàng triệu người dân và doanh nghiệp từ hai quốc gia cộng sản cuối cùng này chỉ có thể chấm dứt khi Đảng Cộng sản vứt bỏ chủ nghĩa Mark Lenin đã lỗi thời để quay trở về với dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi của Youtube và Facebook Thời báo .d Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin. Cộng hòa Liên bang Đức.